方林，你耍赖！你做好谁赢给谁吃的吗？那就一半。让你赖皮，赖皮鬼，赖皮鬼，赖皮鬼！我才没有。韩增光老师那边还没有回复呀？没有，发出去的邮件都石沉大海了吧？大概都被当成垃圾邮件了。你别灰心，要实在不行，我们就找到他家的地址，去他家门口堵他。石雪，嗯，你脑袋里装的怎么都是馊主意呀、啊？算了，我不想跟你说了。我我就是不想让你不开心。你要是不开心，我也没有心思做别的事情。你别突然那么煽情，好不好？菲菲，你要相信，只要你热爱表演，哪里都是你的舞台。好啦，喝你的奶茶去吧。我齐菲菲哪是那么容易说放弃的人啊？你再靠近一点。拍啦！哎呀，手机内存用满了。我给你换个内存大的手机，好吗？花那个钱干嘛呀？我这手机挺好的，内存满了就把照片都传到空间相册里。方丽，这个标题叫《那个少年的加密相册》，里面是什么照片？我的初恋。我先收下节目。奇怪哎，怎么突然变得闷闷的？我没事，你快回去吧。你是不是想看我的加密相册呀？我不想看。真的不想看？不看。那好吧，我先回去了。拜拜。你把我叫过来，自己吃了这么多，一句话也不说，我还有时间报告我没写呢。是这样，我有一个朋友，他、哎、算了吧，这么多年了，你身边除了我，你还有别的什么朋友啊？你有什么心事你就告诉我。好吧，是我自己的事。啊、怎么了？你又和方黎闹别扭了？那倒也没有，还有些别的事。你现在怎么吞吞吐吐的呀？到底什么情况？你跟我说，我帮你分析分析。我今天看到他一个加密相册，他说里面是他的初恋。陆、哦、远，你真的是华海第一醋王，初恋呢？都过了这么久了，你还要吃这个醋？我明白了，你在意方黎还留着初恋的照片，这证明他没有忘记那个人。那你说？我该怎么办？哎，那你看到那个人长什么样了吗？不应该呀、啊，这凭你的电脑技术破解个加密相册不是什么难事儿。他说可以给我看，但是我没看。这，这么怂可不像你啊！既然人家方黎都这么坦诚了，那你也别小家子气啊。不管是谁，都过去了。现在是你和方黎在一起。你说一个人的初恋。会不会永远占据一个人心里很重要的位置，无法忘记？其实说到初恋，我觉得这个问题你更有发言权吧。方黎不就是你的初恋吗？你都失忆了，你还能重新喜欢上方黎？你说初恋重不重要？沉浸在恋爱甜蜜中的女神，就是。哪有？没有你，脸红什么呀？我这是干活热的。哦，对了，我最近要找经理说排班的事儿，但是都没看到他。放心吧，我已经替你跟经理说好了，最近一周都不会排你的晚班。嗯，谢了菲菲，有你真好。哎，你这么每天晚上往陆岩家里跑，你们俩关系进展到哪一步了？什么哪一步啊？要我说那么仔细吗？是这样，还是
。嗯，对呀、啊。难道是这个？哎呀，菲菲，没有，根本没有。那他对你有没有什么暗示？什么暗示啊？就是。没印象了，我不记得了。既然还没有的话，趁早就要好好准备一下，以免到时候措手不及。现在都已经什么时代了，我们女生一定要掌握主动权，免得被男生牵着鼻子走。你可以回头找机会和方丽聊聊，问问她为什么还留着那些照片。我要怎么开口问他呢？报告软件开支怎么这么多问题、啊？调查问卷，或许我可以换一种问法。今晚没事的话，来我家，我们一起吃饭吧。是我曹操所操到，我刚才说什么来着？你会不会想太多了？他就是很正常的约我吃个晚饭而已。相信我，我有预感，今晚肯定不一般，有惊喜。你这么一说，我都有点不敢去了。哎呀，怕什么呀？你赶紧回去准备一下，工作就被我帮你顶着。还愣着干嘛？是不是要我给你唱一首《难忘今宵》？难忘今宵，难。哎，加油！我快到学校寝室的门禁时间了，如果不回去的话，是要跟宿管阿姨请假的。我知道，你稍等我一下，不会耽误你太长时间。这是我准备的一份调查问卷。问卷？嗯，我们也相处一段时间了，我想知道你对我们的相处满不满意，有没有什么需要改进的地方，都可以直接跟我说。你现在对洛言是什么感觉 ？A。毫无保留的喜欢 ，B 一般喜欢 ，C 不讨厌 ，D 不喜欢。洛言，你是我男朋友，你现在给我这份问卷，是不相信我吗？是在怀疑我对你的感情吗？我不是这个意思。那你在心里是不是也一直在对我打分？我在你这里能得到多少分？达到你的标准了吗？你觉得感情是可以靠这些 A、B、C、D 来选择的吗？你真的误会了。那好。你说我误会什么了？门禁时间到了，我要回去，你不用送怎么啦？昨天不还开开心心的，怎么今天整个人像从冷冻柜里拎出来似的？莫言简直要把我给气死了！还真让你给说对了一半。昨天晚上，他给了我一个特别大的惊，没有洗。所以，你还没问到初恋的事情，方丽就已经生气了。我就是觉得直接问，不知道该怎么开口，才做了那份调查问卷。没想到起了反效果，他反应那么大。天哪，陆岩他是直男癌晚期吗？感觉情况不太妙啊，这说明可能方黎真的很在意他的初恋，就没有别的办法了吗？有啊，你可以找哆啦 A 梦去向他借
，脑海中的橡皮擦，擦掉他关于初恋的记忆。走开，教授。德言，来找我一趟。这是学校对你的信任啊，你要跟洛言同学好好学习。啊，哎，回来了，坐，坐呀。是这样啊，甜蜜力量马上就要上市了。孙佳怡同学呢，也是我们学院优秀的学生。学院下学期啊，想让他到开发公司实习，主要参与游戏的升级与调试。啊，你呢，作为游戏前期的主要开发者，你要跟他好好聊聊。这样，对他下步工作是有好处的。知道了，教授。行，那你们就聊聊吧，我还有课要上，啊。今天的课就到这儿，下课了。哎，方林，方林。有事儿啊，也没什么大事儿。你猜，我早就看见谁了？我兴趣知道。哎，别走啊！我看见洛言了，他那个黑眼圈吓人，应该是一宿没睡。我听说他昨天又惹你生气了，所以肯定是在整夜烦心。但你知道他这个人吧，有时候心里想什么也不说，我怕你们一直僵着，我就自作主张的来告诉你一下。知道了。哎，希望不是碰到吗？洛言，我知道你一直对我有意见。之前我总是针对方离，是我不对，我真的知道错了，我向你道歉，我保证啊，以后再也不会找你们两个麻烦了。你放心吧，我已经答应教授了，不会公私不分的。我说的都是真心话，我承认我之前是有一点虚荣，因为你是我们这一届学生里面最受瞩目的那个男生。我那个时候我就在想着，我要怎么样才可以接近你？可是后来我就渐渐发现，人还是要和最适合自己的在一起。难道他真的是累透睡觉了？算了，去接他吧。你看，这个呢是我在你设计上做的改动，国风风格的。这些都是你画的吗？嗯。有没有找过什么参考原型？呃，我之前假期的时候有去过莫高窟临摹壁画呢。哎，慢点儿。对不起。佳怡。哎，那、啊、你说过的，想喝的奶茶，我可是排了两个小时队才买到的。刚才孙佳怡跟我说过了，说你们在一起了。啊、哦，你也喝一口啊。嗯。哎，对了，我刚刚在门口碰到方黎了，他怎么走了？嗯、方黎。方黎，放开！傅言，你把我放开！我不放，我是不会放手的。你舍不得我的，对不对？方黎，你是不是吃醋了？才没有！你爱找谁就找谁，跟我没关系。你误会了，孙佳怡现在是土豪的女朋友。刚才我只是在跟她商量游戏的事情。孙佳怡跟土豪在一起了，真的？嗯。那你怎么不早说啊？你也没有跟我说话的机会啊。没事了，我可还没好呢。你怎么了？就是你的加密相册，你的初恋，我嫉妒她。
一直在你心里面留有一块位置，保留到现在还念念不忘。闹了半天，你是因为这个呀？我没开玩笑，我是认真的。我知道你是认真的，那就更要让你见见我的初恋啦。怎么，害怕？我有什么好害怕的？这可是你说的，啊，不许反悔。一直到现在都还没有消息。哎，先不说这个了，马上到饭点了。身体是革命的本钱，我请你吃点好吃的。先生，你的书掉了。谢谢啊。就是戚菲菲，老师，你记得我？你的邮件我都看了，我还真觉得奇怪呢。你一个打工的小姑娘，是怎么这么久的坚持你的梦想？跟我年轻的时候太像了。那那那，老师，你能答应让我做你的学生吗？可以啊，而且我不收你学费。你要是表现好的话，我要给你奖学金哦。他答应你了，他答应你了，他答应你了，他答应我了。他就是你邮件说的那个，无论发生什么，都一直陪着你的思绪。菲菲还在邮件里专门写了我，我的天！呃，韩老师，如果来您这上课的话。可以谈恋爱吗？哎、嗯，看看看看啊！我就怕你们这些热恋中的小恋人，快哭了，快哭了，快哭了！当然可以啦，谈恋爱嘛，也是体验生活的一部分嘛。开心了，开心了啊！哎，我们说正事啊！我这里有个角色，我觉得特别特别的适合你。菲菲，你听到了吗？你做到了，你做到了，你真的做到了！菲菲今天到底演什么角色？我是真的不知道，她这次太守口如瓶了。哎，石雪。嗯，你总该知道点什么吧？不知道，他也什么都没告诉我、哦。不过我看他天天早出晚归的，付出这么多，他就算演块石头，在我心中也是主角。叶芳林，你没告诉他你今天要来吧？你放心吧，我一点都没跟菲菲透露。多亏了韩老师帮忙。哎，韩老师来了，韩老师，韩老师。小伙子，准备好了？准备好了。时间差不多了，我们第一次合牌马上就开始了，坐吧。嗯、这么多猴子，哪个是菲菲呀、啊？我该跟谁表白呀、啊？你没看过《唐伯虎点秋香》吗？这些猴子里面呀、啊，没有菲菲。啊！这菲菲不会真演了一块石头吧？恭请齐天大圣！菲菲，我的天啊！菲菲也太帅了吧！啊！快点去！啊！你你干嘛？怎么排练呢？你赶紧下去，别捣乱。菲菲，曾经有一份真挚的爱情在我面前
，我没有珍惜，失去了才追悔莫及。如果上天再给我一次机会，我愿意对你说三个字：我爱你。我知道我有很多缺点，也总惹你生气，也不能像神仙一样给你一万年的承诺，但是我想赖着你，陪着你，我每天都想见到你，所以。你愿意做我女朋友吗？我愿意。你愿意？你真的愿意吗？我天哪！我不是在做梦吧？你不是在做梦，以后。你就是我的人了。妈。在这里马上就要见到我的初恋了，紧张吗？有什么好紧张的？怎么样？现在还嫉妒他吗？你的初恋是我，傻瓜，是你啊，一直都是你。才像是蛋糕我喜欢你，不是从重逢开始，而是从我们相识开始。我叫洛言，老师，我的位置在哪？方黎，听说你还在写情书。我跟你说，我写的情书可灵了，好几对都成了。还是写给上次那个点歌的学长。不是，那个学长早就是过去时了。是洛言，你要给洛言写情书。对呀、啊，我可以把这个月零花钱都给你，很多的。那我试试吧。那我就等你的妙笔生花啦。洛言，我已经默默注意你很长时间了。虽然你完全没有察觉我对你的喜欢，你表面上看起来冷冰冰，很不好接近，但我相信，那只是你故意摆出来的样子。你其实是个很有趣的人。虽然我并不漂亮，学习也一般，但我写的什么乱七八糟的，这不是我的心里话吗？方黎呀、啊，方黎，你怎么能这么见钱眼开呢？你还好意思说我？是谁给洛言拍照收费的？这回是写情书，这可不一样。万一他真的和班花在一起了呢？不可能，他不会喜欢班花的。那他会喜欢我吗？对不起，你的情书我写不了了。怎么，是嫌钱少吗？如果你嫌少，我还可以再加的。不是钱的问题，反正我不写了。方黎，第一次见你有钱都不赚，你该不会想跟我竞争吧？没有，怎么会？绝对不可能。
，没别的事的话，我先走了。我已经帮你踩好点了，洛言他们利用午休时间在楼上奥数考试，今天可是千载难逢的好机会，距离考试结束还有十分钟的时间，足够用了，这次一定可以拿回来。我去帮你把握。这是我和洛言所有的羁绊和勾连。如果我拿回账本，是不是我们就再也没有关系了？哟，洛言，你怎么那么快就考完了呀？题不算难，考完我就出来了。你怎么不去吃饭？呃，我马上。啊，洛言。你那么厉害，干脆直接跳级考大学好了。没兴趣，我要进去拿书包。嗯好的机会，你眼睁睁就错过了，以后再想拿回账本就难了。刚刚太紧张了，所以我算了，你总有你的道理，我不管你了。别生气嘛，菲菲，我知道你是为我好，我请你吃冰淇淋。嗯？你怎么了？没什么，这天也不冷，你为什么发抖？我是肚子疼，吃坏肚子了。是只有女生才有的那种肚子疼拿这个捂住肚子，会舒服一点。自制暖宝宝吗？你怎么做到的？只是简单的化学原理。你少说话吧，减少体内流失。嗯，是。自从出了上次的点歌事故之后，我把所有的歌单都拿来让您过目，确保万无一失。上次广播台的事儿不就是你干的吗？你现在说的和你没关系似的，啊！你看你的心理素质够好的呀。老师，您看看歌单，要是没问题的话，下周就按照这个来了。周四，洛天依投石歌，这是什么？啊，这是一首二次元名曲，歌词很正能量的。嗯，那就这么定了。等一下。你看看，做事不仔细，就这么几首歌顺序排在了乱七八糟的。周三的歌怎么能排在周五下面呢？老师说的对，我下次一定改。行，先放这儿吧，回去吧。下课的走廊，人潮涌动。你突然撞进我怀中。我常常会想
。如果人真的能回到过去，那么会想要做一些什么？是选择另一条更完美的道路，还是把那些错过的遗憾都弥补？可我想，就算能够重来一遍，我依然要许愿。只愿能够和你再一次遇见。捉弄，像回忆翻涌，折叠了时空，一幕幕都是你的影踪。原来时光都记得，心动的时刻。都在唱着只有你能听见的歌。我是个语文不太好的词作者，旋律跟着你跳，心乱了。你好，我叫洛言。你好，我叫方黎。记得。